fond. लास्ट हमारा विंडो ऑब्जेक्ट चल रहा था बता दूंगा मार्च ट्वेंटी फोर ये वेबसाइट है हैव आई बीन पॉन्ड डॉट कॉम इस पर जाके आपने अपना ईमेल आईडी डाल के चेक करना है लिंक आपको भेज देता हूँ चेक कर लीजिएगा आपकी ईमेल आईडी वही है जो मेरे रिकॉर्ड में पंकज कब बनाया था अकाउंट आपका बिग बास्केट का है ब्रीच हो रखा है कैनवा ब्रीच हो रखा है डोमिनोज ब्रीच हो रखा है डम मैस ब्रीच हो रखा है नहीं हटेगा ट्विटर ब्रीच हुआ था मेरे वाले में तो लड़ी लगी हुई <laughs> मेरा वाला तो और भी ज़्यादा है <laughs> बिग बास्केट डोमिनोज अडोबे ठीक है यहाँ से सिटी जीरो डे डेटा एनिचमेंट इंडिया मार्ट प्रॉप टाइगर जोमेटो जूम कार तुम्हारा नहीं होगा ना जूम कार पर अकाउंट तुम्हारा बाद में बना होगा ये उससे पहले हुआ था तो यहाँ पर ना लिखा आता है दो हज़ार अठारह तो किस ईयर में तुम्हारा अकाउंट था उस पर मैटर कर तो ये देखो कोई छोटी मोटी कंपनियाँ नहीं है इंटरनेशनल है ये इंडिया है ये इंटरनेशनल ब्रांड है आपका 2013 में ये ब्रिच हो चुका है अडोबे चलिए स्टार्ट करते हैं दो से तीन साल जॉब कर लोगे उसके बाद आप इंटरनली प्रमोट हो सकते हो डायरेक्ट नहीं बहुत टफ एक फाइल यहाँ से ओपन कर लो सो so दैट की बेस कोड लिखने से बच जाए यहाँ सेवेस करेंगे और इसको हम लोग जाके यहाँ डिफाइन करेंगे मार्च फोल्डर टुडे ज़ीरो वन ज़ीरो थ्री ट्वेंटी फोर नेविगेटर ऑब्जेक्ट एक्सटेंशन डॉट एच नेविगेटर ऑब्जेक्ट स्क्रिप्ट में आइए और 
ये फाइल हमने अपना सेवेस किया इसको ज़रा चेक करूं ओपन करिए फाइल और यहाँ पर हम लोग एक डिफाइन करते हैं अपना वेरिएबल लाइक एक्स इक्वल टू नेविगेटर नेविगेटर को हम लोग विदाउट कोट लिख रहे हैं क्योंकि नेविगेटर इज अ ऑब्जेक्ट जैसे डेट ऑब्जेक्ट था हमारा है ना तो क्या होगा कि जब आप इसको प्रिंट करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट यहाँ लिखिएगा x तो हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट रिटर्न आना चाहिए क्या लिखा रहा है ऑब्जेक्ट नेविगेटर इस नेविगेटर ऑब्जेक्ट से आपने क्या प्रॉपर्टी एक्सेस करना है वो आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो हमने लिखा है यहाँ पर ऐप नेम तो आप यहाँ लिखेंगे प्लस एक्स डॉट ऐप नेम प्लस बी आर फॉर ब्रेक तो ऐप नेम बेसिकली हमें रिटर्न करेगा कि हमारे इस एप्लीकेशन का नेम क्या है ठीक है तो हमें क्या नेम रिटर्न हुआ नेटस्केप ठीक है लेकिन ब्राउज़र कौन सा चला रहे हो क्रोम तो नेटस्केप क्यों आया इसके अंदर है ना तो समझेंगे अभी इसको कि नेटस्केप क्यों आता है नेक्स्ट हमने यहाँ पर डिफाइन किया ऐप वर्जन तो यहाँ पर आप जाके लिखेंगे ऐप वर्जन कंट्रोल एस रीलोड क्या रिटर्न हुआ हमें 5.0 ठीक है विंडो एन टी टेन ठीक है इस फैन की स्पीड कहाँ से घटेगी बहुत आवाज़ कर रहा है देखना जरा पंकज बाहर से कौन सा बटन है इसका इसको घटाओ हाँ रन टाइम पर चेंज हो जाती है रन टाइम पर चेंज हो जाती है आपके लेकिन ऐसा नहीं कि बीपीएल लगा के आप बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गए जिसने आपको ढूंढना है वो फिर भी पता लगा लेगा कि आप कहाँ से हो अब आप एक ऐसी वेबसाइट चला रहे हो जिसका विजिटर बाहर है ही नहीं इंडिया में है और तुम दिख रहे हो उस वेबसाइट पर रशिया में तो पता चल गया ना मुझे कि बेसिकली इस वेबसाइट का रीच कहाँ है और कहाँ से लोग आ रहे हैं तो बहुत सारे लोग आज की डेट में क्या होता है कि बी डाल के रखते हैं फ़ोन अपने फ़ोन में भी इंस्टॉल कर लेते हैं हम लोग कंप्यूटर में भी इंस्टॉल करते हैं क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं जो इंडिया में अलाउड नहीं है फॉर एग्जांपल टिकटॉक अब आपको अगर टिकटॉक चलाना है तो आपको बी डालना पड़ेगा बी डालोगे तो आपकी लोकेशन बदल जाएगी ठीक है अब जब लोकेशन बदलेगी तो हमें पता लग जाएगी भाई इस वेबसाइट पर यहाँ ट्रैफिक बाहर से कैसे आ रहा है ठीक है तो यानी कि वहाँ पर बी ट्रेस हो जाएगा तो जो बी को डिक्रिप्ट करने वाले लोग होते हैं उनका काम क्या होता है कि ये पता लगाना है कि भाई एक्चुअल में सोर्स कहाँ से है तो जैसे जनरली बहुत सारे लोग क्या करते हैं अपना आईपी मास्क करने के लिए भी मेरी लोकेशन पता ना चले जैसे एक एग्जांपल के लिए मूवी देखी होगी वेडनसडे नशरुद्दीन शाह की आई थी वेडनसडे के अंदर वो क्या करता है बी लगा के कॉल कर रहा होता है वहीं से बैठ के ये सामने पुलिस स्टेशन है और यहाँ से बैठ के वो कॉल कर रहे हैं और वो लोग परेशान कि भाई चल क्या रहे तो बी से बेसिकली हर बार अपनी लोकेशन चेंज कर देता था ठीक है लेकिन जो एक्चुअल में हैकर्स होते हैं वो पता लगा सकते हैं या जो साइबर सिक्योरिटी में होते हैं वो लोग पता लगा सकते हैं कि कौन सा बी पी यूज़ हो रहा है और कहां से आपका आईपी बेसिकली पॉपुलेट हो रहा है सब पता चल जाता है तो जैसे हम लोग कहते हैं ना कि दो तरह के आई होते हैं स्टैटिक और डायनामिक डायनामिक जितने भी प्रीपेड मोबाइल चलाते हैं सबके डायनामिक आई होते हैं जितनी बार भी आप नेट चलाओगे आपका आई बदल जाएगा लेकिन ये नहीं कि तुम कुछ कर दो और हमें पता ना चले कि करने वाला कौन था भाई नेटवर्क तो कहीं से ले रहे होगे ना तुम और ऐसा तो है नहीं कि भाई बॉम्बे से नेट आ रहा होगा तुम्हारे यहाँ वो कोई ना कोई नियर बाई तुम्हारे यहाँ होगा जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है मे बी वो ब्रॉडबैंड के थ्रू हो सकता है मे बी वो आपका मोबाइल टावर से आ रहा हो तो आपका मोबाइल टावर की लोकेशन पता लगा के तुम्हें ढूंढ निकालेंगे कहाँ से हो तो कुछ नहीं छुपता आज की डेट में वो बात अलग है थोड़ा टाइम लगता है नेक्स्ट लैंग्वेज को चेक करेंगे इसमें जाइए रिफ्रेश करेंगे क्या रिटर्न आया हमें इंग्लिश यूएस का हम लोग यूज कर रहे हैं चेक करेंगे प्लेटफॉर्म
क्या रिटर्न आ रहा है विंडो थर्टी टू ब्राउजर जनरली जो हमारा इंस्टॉल होते हैं वो विन थर्टी टू के अंदर होते हैं यानी कि वो सिक्सटी फोर बिट के नहीं होते हैं नेक्स्ट आप ऑनलाइन हैं या नहीं याद आके लिखिए अभी हमें अनडिफाइंड रिटर्न आ रहा है आप ऑनलाइन का एल बड़ा बनाइए क्या रिटर्न आ रहा है भाई ट्रू तो देखते हो जब आप कोई मोबाइल ऐप चलाते हो तो वहाँ पर आपका दिखा देता है यू आर ऑफलाइन यू आर ऑनलाइन तो वो इसी से पता लगता है बेसिकली कि आप ऑनलाइन है या ऑफलाइन है तो अगर आपका नेट चल रहा होगा तो आपका वो एक पॉपअप आ जाता है यानी कि ये ट्रू हो जाएगा अगर नेट में निकाल दो उस कंप्यूटर से तो ये थोड़ी देर में फॉल्स हो जाएगा चेक करके भी नेट नहीं आ रहा है तो ये आपका ऑनलाइन स्टेटस चेक करता है बेसिकली यहाँ जाएंगे जियो लोकेशन तो हमें क्या रिटर्न आया ऑब्जेक्ट जियो लोकेशन तो जियो लोकेशन भी अपने आप में क्या है एक ऑब्जेक्ट है अब जैसे आज की डेट में आप लोग चलाते हो ना जितने भी ये स्विगी जोमेटो या फिर आप कैब वगैरह बुक करते हो या और भी बहुत सारी एप्लीकेशन है जहाँ पर आपकी लोकेशन बेसिकली एक्सेस की जाती है तो वहाँ पर आपका इसी का यूज़ किया जाता है जियो लोकेशन का कि भाई हमें आपके कोऑर्डिनेट्स पता चल जाए कि आप किस जगह से बेसिकली रिक्वेस्ट कर रहे हो तो जैसे आपने नोटिस किया होगा आप जोमेटो जैसे अगर यूज़ करते हो फूड डिलीवरी के लिए तो जनरली क्या होता है लोगों के पास एक से ज़्यादा एड्रेस सेव होते हैं जैसे मान लो आप अरिना के अंदर आपको यहाँ पर कुछ ऑर्डर कराना है तो आप घर का एड्रेस थोड़ी देर ना डालोगे आप यहाँ का एड्रेस डालोगे तो क्या होता है कि जिस लोकेशन पर आप होते हो उसी लोकेशन के हिसाब से आपका रेस्टोरेंट का एक्सपीरियंस चेंज होता हो जाता है आपके स्क्रीन में अगर आपने घर के एड्रेस के नियर बाई होगे तो आपको अपने नियर बाई के रेस्टोरेंट्स ढाबे वगैरह दिखाई देंगे और अगर आप यहाँ पर हो तो आपको यहाँ की लोकेशन के हिसाब से डेटा दिखाई देगा तो ये क्या होता है आपका जियो लोकेशन ए का कमाल है जो बेसिकली चेक करता है यूज़र की पोजिशन को और उसके हिसाब से आपका डेटा चेंज होता रहता है तो ये फीचर बेसिकली क्या होता है पेड होता है कंपनियां एपीआई खरीदती हैं गूगल से और उसके बाद बेसिकली हम लोग इसको यूज़ करते हैं तो जैसे इसका एक एग्जांपल हम लोग देखेंगे और ये नेविगेटर ऑब्जेक्ट जो मैंने आपको बताया है अभी ये टोटल आपके ब्राउज़र की इन्फॉर्मेशन फैच करने के लिए है वैसे जनरली आपका कहीं पर यह यूज़ में नहीं आएगा हम लोग देखेंगे यहाँ पर जियो लोकेशन एक्सटेंशन डॉट रिमूव करेंगे यहाँ से इस पार्ट को एक पैराग्राफ बना लो यहाँ पर पी टैग एंड पी टैग को हमने यहाँ से क्या किया क्लोज और इसको एक आईडी ऑफर कर दो लाइक डेमो तो जो भी हमारी लोकेशन है इस वक्त यहाँ की वो हम चाहते हैं इसमें फैच हो जाए आके हमारा लेटीट्यूड लॉन्गीट्यूड हमें यहाँ पर ट्रेस करना है यहाँ पर जाएंगे एक अपना वेरिएबल बना लो और हम लोग यहाँ जाके लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी आई डी क्या अपना डेमो इतना डिफाइन करके आप इसको छोड़ दो एक फंक्शन बनाएंगे अपना यहाँ पर जाके आप लिखेंगे गेट लोकेशन और इसको हमने क्लोज कर लेना है लिखेंगे यहाँ पर इफ नेविगेटर डॉट जियो लोकेशन कलिब्रेसिस अपेंड यहाँ जाके आप लिखेंगे नेविगेटर डॉट जियो लोकेशन डॉट गेट करंट लोक पोजिशन एल्स यहां जाके हम लोग डिफाइन करेंगे एक्स डॉट इनर एच टी एम एल एक्स क्या हमारा आई डी जिसके अंदर हमने आई डी को साइन किया हुआ है यहां लिखेंगे जियो लोकेशन इज नॉट सपोर्टेड बाय 
दिस ब्राउजर तो जियो लोकेशन के केस में ध्यान रखिएगा कि जो ब्राउजर एच टी एम एल फाइव को सपोर्ट करते हैं वहीं पर जियो लोकेशन ए पी आई आपका काम करेगा अदरवाइज काम नहीं करेगा तो यहाँ पर हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे शो पोजिशन के नाम से और इसके अंदर हम लोग अपना एक पैरामीटर सेट कर लेते हैं पोजिशन अब ये पैरामीटर क्या होता है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं फंक्शन ऑलरेडी सिखा चुका हूँ आपको ठीक है जहाँ पर हम लोगों ने कैलकुलेट किया था ए प्लस बी जैसे हमने लिखा था ए कॉमा बी रिटर्न कराया था हमने उसको तो हमने शो पोजीशन में क्या करा अपने एक पोजीशन पैरामीटर पास किया कुछ भी रख सकते हो हमने टॉपिक के अकॉर्डिंग फाइन किया लेकिन एक्स डॉट इनर एच टी एम एल इक्वल टू लेटीट्यूड ठीक है प्लस लिखेंगे पोजिशन डॉट कोऑर्डिनेट्स डॉट लेटीट्यूड प्लस फिर डिफाइन करेंगे लॉन्गिट्यूड बी आर लॉन्गिट्यूड कॉपी करिए इसको लिखिए प्लस और यहां पर टर्मिनेट लॉन्गिट्यूड अब इस शो पोजिशन वाले फंक्शन को हमने क्या करना है अपने इस वाले में कॉल करा देना है ठीक है गेट लोकेशन के अंदर एक बटन बनाओ यहां पर ऑन क्लिक ऑन क्लिक के ऊपर हम लोग क्या करेंगे गेट लोकेशन फंक्शन को कॉल और यहां से बटन टैग क्लोज आप चाहो तो इनपुट टाइप बटन के ऊपर भी चला सकते हो लिखेंगे यहां पर गेट लोकेशन कंट्रोल एस करिए इसको तो गेट लोकेशन को क्लिक करेंगे तो हमारा ये फंक्शन कॉल होगा इस फंक्शन के अंदर हमने को ने इस फंक्शन को कॉल कराया हुआ है तो यहाँ ये रिफ्रेश ये पुरानी फाइल है नई फाइल ओपन करो जियो लोकेशन क्लिक करेंगे इसको तो आप देख रहे हो यहाँ पर एक पॉपअप आया हमारे पास यूज योर लोकेशन आप लोगों ने कई बार अपने कंप्यूटर में देखा होगा ठीक है तो यहाँ पर हम लोग अगर इसको अलाउ करते हैं तो हमें अपने कोऑर्डिनेट रिसीव हो गए कि हमारा लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है ठीक है तो लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड फाउंडर पे आओ और फाइंडर में जाके अपने कोऑर्डिनेट्स कॉल कराओ कि हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या हैं तो ध्यान रखना कि डेस्कटॉप से अगर हम लोग सर्च कर रहे हैं तो बहुत रिफाइंड डेटा में नहीं मिलता है क्योंकि डेस्कटॉप पर नेट आता है या तो वाईफाई वाई यानी या फिर आपका जो लैंड केबल होता है अब लैंड केबल भले से मैंने अपना यहाँ से यहाँ लगाया हुआ है लेकिन इस लैंड में नेट कहाँ से आया तो जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की लोकेशन होगी वो लोकेशन आपको मिलेगी इसके अंदर अगर मोबाइल पर इस फाइल को चेक करोगे तो आपकी एग्जैक्ट पिन ड्रॉप लोकेशन आप कहाँ बैठे हो वो दिखाई देगी ठीक है ये हमने वैल्यू यहाँ पर पुट किया और कोई दूसरा मैप ले लो जीपीएस कोऑर्डिनेट्स ये काम सही कर जाएगा इसमें डालो ये हमारा इसको बंद करिए और यहाँ से हम लोग क्लिक करेंगे इसको अलाउ गेट एड्रेस क्या पकड़ में आया न्यू दिल्ली तो देखो <coughs> हमारे इस पोजीशन के अकॉर्डिंग चाणक्यपुरी को बेसिकली ट्रेस कर रहा है वन वन जीरो जीरो फाइव फाइव जबकि ये लोकेशन तो हमारी है नहीं है ना तो इस फाइल को अगर हम लोग कहीं पर होस्ट कर दें तो हमें पता चलेगा हमारी एग्जैक्ट करेक्ट लोकेशन है क्या तो ट्राई करते हैं इसको
इस सुनहरियों में फाइल आपकी जो है किसी वेबसाइट से होस्ट होनी चाहिए ये नहीं कि गूगल ड्राइव पर अपलोड कर लिया उसका चला के देख लोगे आप काम नहीं करेगा तो एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग देखने की कोशिश करते हैं जैसे कि हमारे पास है एक वेबसाइट अरिना हाइपर पी के नाम से तो इसके सी पैनल पर आते हैं लॉग इन अकाउंट को हमें इनएक्टिव बता रहा है ऐसा क्यों सस्पेंडेड कोई डिफरेंट ट्राई करके देखो बंद है सॉरी पर पी एच पी साइन अप कोई बात नहीं कहीं और होस्ट करके देखेंगे जैसे यहां से हम लोगों ने एक टेस्टिंग साइट होस्ट की हुई है अपनी तो याद है आपकी क्लास में एक टेम्पलेट बनाया था हम लोगों ने यहां पर अपना एक पेज अपलोड करते हैं हमारा पेज की लोकेशन डेस्कटॉप एम डब्ल्यू एफ ट्वेल्व टू वन थर्टी जियो लोकेशन इसका नेम कर दो आप कॉपी करके जियो लोकेशन और इसके अंदर अपनी फाइल का नेम कर देंगे हम लोग इंडेक्स और इस फोल्डर को हम लोग यहाँ से ड्रैग करके यहाँ डाल देंगे ठीक है तो ये हमारा फोल्डर अपलोड हो गया इसके अंदर तो हमारा फाइल आ गया पर गेट लोकेशन के नाम से अभी हम लोग इसको क्लिक करें यहाँ से अलाउ करें तो हमारे कोऑर्डिनेट्स देखो वही सेम आ रहे हैं अब मैं यही वाला यू जो है ना आपके फ़ोन पर भेज रहा हूँ जरा इसको अपने फ़ोन पे चलाओ और मुझे अपने कोऑर्डिनेट्स बताओ
तो कोऑर्डिनेट्स हमारे काफ़ी डिफरेंट रिसीव हुए हमें फ़ोन के ऊपर अब इस कोऑर्डिनेट को अपन क्या करेंगे यहाँ पर जाके डालेंगे यहाँ लिखेंगे ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव सेवन ज़ीरो वन सेवन एट थ्री सिक्स सेवन नाइन थ्री थ्री वन सिक्स ये हमारा लेटीट्यूड और लॉन्गीट्यूड है डबल सेवन पॉइंट टू टू ज़ीरो एट टू नाइन वन डबल एट सेवन फोर टू फोर वन और हम लोग यहाँ से क्या करेंगे गेट एड्रेस ठीक है तो हमारा साउथ एक्सटेंशन आ गया वन वन जीरो जीरो फोर नाइन हाँ तुम सबकी लोकेशन में थोड़ा थोड़ा ही चेंजेस होगा चेक कर लो सबकी सबकी लोकेशन सेम नहीं आएगी अगर आप इस फ़ोन को मूव करोगे तो इसकी लोकेशन बदलेगी क्योंकि इसका अगर ऑन होगा ना लोकेशन तो बदलती रहेगी हम इसको मैक्सिमम जूम करेंगे यहाँ से तो हम लोग देखेंगे कि हमें कहाँ पर दिखा रहे हैं तो यहाँ पर देख रहे हो आर्य वेद्यालय शाला नीचे ही है ना लांगमा आपका लैंग्वेज का स्कूल बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन आ गई आप रोड पर भी नहीं हो बिल्डिंग के अंदर हो काम कर रहा है तो ऐसे पता लगती है लोकेशन क्या मैं एक पीछे प्रोग्राम लिख सकता हूँ तुम्हारी जैसी लोकेशन तुमने खोली मुझे मिल जाएगी वापस <laughs> कि तुम कहा हो कंपनी वाले तुमसे थोड़ी ना मांगते कि भी लोकेशन बताओ अपनी वो तो कहते ऑन करो तुमने ऑन करके रखा तुम्हें तो अपनी लोकेशन दिखाई दी उन्हें पता चल गया तुम कहाँ बैठे हो और तुम जब कैब बुलाते हो तुम चलते रहते हो कैब वाला तुम्हें ढूंढ के भैया आ जाता है कैसे क्योंकि लाइव लोकेशन तुम्हारी शेयर होती है उस टाइम पर ऐसा थोड़ी ना तुमने घर के अंदर कैब बुक कर दी बंदा गाड़ी चढ़ा के ऊपर आएगा ठीक है तो जो हमारी सर्चेज मानी जाती है ना वो सेल फोन की मानी जाती है आप डेस्कटॉप से अगर आप कुछ सर्च करते हो तो हम लोग डेस्कटॉप के विजिटर को विजिटर नहीं मानते कभी क्योंकि डेस्कटॉप से कभी भी आपको रिफाइन डेटा मिलेगा ही नहीं इसी वजह से जब हम लोग कोई गूगल ऐड वगैरह चलाते हैं तो हम लोग मोबाइल यूज़र को ही टारगेट करते हैं क्योंकि मोबाइल यूज़र अलग अलग लोकेशन पर होगा जो जिस लोकेशन पर है हम उसको उसी हिसाब से एडवर्टीजमेंट दिखाते हैं कौन सा बटन वाला जो कीपैड वाले फ़ोन होते हैं जो सिमियन फ़ोन होते हैं नोके वाले मतलब तो वो रखते क्यों इसलिए तो रखते हैं लेकिन पता उसमें भी चल जाता है देखो अगर आप सेल फोन चला रहे हो तो आपकी लोकेशन मेरे लिए ढूंढना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है मैं दो मिनट में ढूंढ के निकाल सकता हूँ आप कहाँ ठीक है अब देखो होता है क्या है अगर आप फ़ोन चला रहे हो तो आप किसी न किसी जगह से तो नेटवर्क ले ही रहे होगे ना कहा तब बस मुझे ये पता चल जाएगा कि तुम कितने एरिया के अंदर हो क्योंकि भी सीधी सी बात है अगर आप एक एक्स टावर से सिग्नल ले रहे हो तो मुझे ये पता होगा कि इसका रेडियस कितना है कितनी दूर तक ये सिग्नल दे सकता है बस मुझे रिफाइन नहीं पता होगा तुम स्मार्टफोन चला रहे हो फेसबुक चला रहे हो मैं तुम्हें ढूंढ के वहीं पहुँच जाऊँगा जहाँ पर तुम खड़े हो जिस दुकान के अंदर बैठे हो जिस कैफे में बैठे हो मुझे सब पता होगा कि तुम किस जगह से काम कर रहे हो तो मैंने जस्ट टेस्टिंग के लिए आपको करके दिखा दिया कि बेसिकली का, इसका काम क्या होता है इसका कुछ गलत इस्तेमाल नहीं करना है कर भी नहीं पाओगे वैसे क्योंकि मैंने आगे का सिखाया नहीं ना याद है वो एक भस्मा सुर को वरदान दिया था शिव जी ने तो वो कहते काम करता है कि टेस्टिंग कराओ <laughs> तो उनके पीछे पड़ गया था ठीक है तो एच टेबल फाइव का ये फीचर बेसिकली बहुत ही कामयाब हुआ और इसी की वजह से ई कॉमर्स के अंदर बहुत तगड़ा बूम आया और आज की डेट में जितना भी आप लोग सब चीज़ें यूज़ कर पा रहे हो तो वो सब इसी से जैसे आप देखोगे ना बाहर की कंट्री में एक वेमो करके कंपनी है जो बेसिकली ड्राइवर लेस कार ऑपरेट कर रहे हैं अपनी वैसे भी उनके साथ एक इंसिडेंट हुआ है तो गवर्नमेंट ने उनके ऊपर बैन लगा दिया बाहर कि उनकी गाड़ी में लग गई है तो उस वजह से प्रोजेक्ट को होल्ड कर दिया गया
जबकि गूगल के साथ मिलकर बेसिकली उन्होंने अपना प्रोजेक्ट बनाया था लंडन में टू <coughs> में फर्स्ट कार ड्राइवरलेस कार के नाम से उनका इंट्रोड्यूस हुआ था दैट टाइम बंद हो गया था प्रोजेक्ट वो अभी फिर दोबारा से विजमो कंपनी ने इसको स्टार्ट किया था फिर से वो अभी हाल फिलहाल में इंसिडेंट हुआ है हाँ बेसिकली उसमें क्या है ना कि आपको एक एप्लीकेशन लाइक ओला ओवर जैसे ही होता है बस आप गाड़ी की रिक्वेस्ट करते हो गाड़ी आ जाती है लेकिन ड्राइवर नहीं होता उसके अंदर हाँ टेस्ला तो कहीं से कहीं तक मेट मेट नहीं करती टेस्ला के अंदर क्या है ना कि जैसे आपके यहाँ पर एक्स यू वी सेवन डबल ओ टेस्ला कुछ उस तरह की है ठीक है तो मतलब टेस्ला एक्स यू वी सेवन डबल ओ से काफ़ी एडवांस है बट उतनी एडवांस नहीं कि बिल्कुल ही ड्राइवर लेस हो जाए कि भाई तुम्हारे सारे काम तुम पीछे सीट पर बैठे हो रिलैक्स होकर तो तुम डेस्टिनेशन पे तो नहीं मिलोगे कहीं और ही मिलोगे तो मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ ये कंपनी है वेमो करके एंड वर बैक इन थर्ड क्वार्टर प्लानिंग एडम सिक्सर बैकिंग दिस आर यू विलिंग टू गेट अ राइड फ्रॉम अ ड्राइवरलेस कार वेमो एज पुश इटसेल्फ जजिंग अस ऑन ऑन द साइड लाइन ट्रेंड विक्टर हैड सेफ्टी रिसर्च फॉर वेमो अ सिस्टर कंपनी टू गूगल दैट्स करेंटली ऑपरेटिंग सेल्फ इसका सुपर कार ब्लॉन्डी के साथ भी आया हुआ है अगर आपने देखा हो जैगवार गाड़ी की उन्होंने अक्वायर की हुई इसके लिए जापान में We flew to San Francisco, the startup tech hub of the world, where laws have been changed. इसमें चारों तरफ ना जैसा होता है ना वाईफाई तो ये बेसिकली लाईफाई सेंसर का यूज करता है इसके चारों तरफ सेंसर्स लगे हुए हैं जो बेसिकली रियल टाइम में आपकी इमेज जनरेट करते हैं कि अगर उसके अंदर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उससे आपको सेव करते हैं। no तो अभी इनकी गाड़ी के साथ ना हाल फिलहाल में एक एक्सीडेंट हुआ है मतलब उसके अंदर आग वाग लग गई थी गाड़ी में अभी तीन महीने पहले पुरानी की वीडियो है तभी ये प्रोजेक्ट फिर से होल्ड चला गया दिस इज गूगल ऑटोनोमस कार प्रोजेक्ट नाउ मैं लिंक दे दूंगा आपका हाँ जयगवार गाड़ी का उन्होंने यूज किया हुआ है इसको देखना अच्छा है नॉलेज एनहांस होगी तुम्हारी क्योंकि ये प्रोजेक्ट ना इंडिया में भी इंट्रोड्यूस होने वाला है गुड़गांव के अंदर ये आपका ट्वेंटी थर्टी तक का प्लान है इनका लाने का उत्तराखंड उत्तराखंड में तो ऐसा है कि मतलब कि अभी रोड है अभी नहीं है <laughs> तो, <laughs> तो वहाँ रिस्क है वहाँ नहीं ऐसे टेरन पर नहीं चलाना है जहाँ का कोई प्रोडिक्शन ही नहीं कि रहेगा कि नहीं रहेगा वहाँ तो एकदम अलर्ट बंदा चाहिए जो बेसिकली जागा हुआ हो जिसको पता हो कि हाँ सड़क है ठीक है चलो क्योंकि <laughs> लास्ट ईयर का मुझे इंसिडेंट याद है डेट टाइम मैं वहीं था हिमाचल में तो वहाँ का वो नहीं है जो शिमला तक का जो रेलवे ट्रैक है तो इसका बीच का बहुत बड़ा हिस्सा गायब हो गया था तो बारिश इतनी ज़्यादा हुई थी पिछले साल तो बहुत डैमेज हुआ था बहुत बुरा हाल था वहाँ का नहीं नहीं एक्चुअली लकीली क्या था ना ट्रेन का जो टाइम है वो सुबह थ्री थर्टी का होता है चलने का काल का से और वो सुबह दस बजे वो अपना शिमला पहुँच जाती है उसके बाद दिन में वो कोई ट्रेन नहीं चलती फिर शाम को चलती है तो वो फिर वहीं रही एक महीने <laughs> शिमला में <laughs> तो जिसने बेचारे ने बुकिंग कराई होगी एक्चुअली वो ना ब्रिटिश टाइम की वो रेलवे ट्रैक बना हुआ है और हंड्रेड टनल्स को बेसिकली क्रॉस करता है पहाड़ों के अंदर अगर आप विजिट करोगे एक बार उस रूट से ना तो बड़ा मज़ेदार है मैं कई बार जा चुका हूँ ना किस्मत अच्छी थी मेरी अच्छे कर्म किए थे मैंने <laughs> चलो तो ये ट्राई करके देखिएगा अच्छा फीचर है नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे स्क्रीन ऑब्जेक्ट की स्क्रीन ऑब्जेक्ट भी बेसिकली इंफॉर्मेशन फैच करने के लिए हम लोग यूज करते हैं
और इसको डॉट एच के नाम से सेव कीजिएगा तो भाई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा आपका वेरिएबल x इक्वल टू लिखिए स्क्रीन और अगर आप स्क्रीन को प्रिंट करते हैं तो ये भी आपको ऑब्जेक्ट स्क्रीन के फॉर्म में रिटर्न होगा बिफोर 2012 इसका काफ़ी ज़्यादा हम लोग यूज़ करते थे बट आज की डेट में इतना ज़्यादा इसका कोई खास एडवांटेज नहीं है बट नॉलेज होनी चाहिए तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है जरा एक बार स्टेटमेंट चेक कीजिएगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट स्क्रिप्ट टैग इज़ मिसिंग स्क्रिप्ट टैग में कंटेन करिए इसको तो क्या रिटर्न आया हमें ऑब्जेक्ट स्क्रीन तो ये बेसिकली स्क्रीन की प्रॉपर्टीज़ को फैच करने के लिए यूज़ होता है जैसे हम लोग यहाँ जाके लिख दें स्क्रीन वर्थ और आप यहाँ लिखेंगे प्लस एक्स डॉट वर्थ प्लस बी आर इसी तरह से आप यहाँ लिख सकते हैं हाइट यहाँ पर जाके आप डिफाइन कर देंगे स्क्रीन हाइट कंट्रोल एस प्रेस करेंगे और वेब ब्राउजर जब लोग रिफ्रेश करेंगे तो मेरी स्क्रीन का रेजोल्यूशन क्या है मुझे वो रिटर्न हो जाएगा तो जैसे मेरी स्क्रीन का रेजोल्यूशन है वन नाइन टू जीरो बाई वन जीरो एट जीरो इसी के अंदर आप यहाँ लिख सकते हैं मेरी स्क्रीन का वो फोर के डिस्प्ले अगर हम लोग उसको इससे डिस्कनेक्ट करके चेक करेंगे तो हमें उसका फोर के में रिटर्न आएगा तो मैंने इसको अलग अलग ना करके मैंने क्या करा स्क्रीन रेजोल्यूशन नाम से कर दिया तो मुझे एक ही जगह पर रिटर्न हो जाएगा वन नाइन टू जीरो बाई वन जीरो एट जीरो अवेलेबल की बात करेंगे तो यहाँ लिखेंगे आप अवेलेबल वर्थ अवेलेबल हाइट तो हाइट हमें कितना रिसीव हो रहा है वन जीरो फोर जीरो फोर्टी पिक्सल्स का जो होता है आपका टास्क बार होता है नीचे अगर अपन टास्क बार को यहाँ से जाके टास्क बार सेटिंग्स में यहाँ से जाके हम लोग इसको कर दें ऑटो हाइट और अभी अपन अगर इस पेज को रिफ्रेश करेंगे तो हमें कंप्लीट हाइट रिसीव हो जाएगी इसकी ठीक है वापस हम चेक करेंगे तो 40 पिक्सल्स लेस हो जाएगा इसमें नेक्स्ट स्क्रीन कलर डेप्थ यहां लिखिए कलर डेप्थ डी पी टी एच कितना आ रहा है 24 ट्वेंटी फोर क्यों आ रहा है क्योंकि कंप्यूटर स्क्रीन आर जी बी कलर प्रोड्यूस करती है ठीक है तो रेड ग्रीन ब्लू एट बिट का एक चैनल होता है एट मल्टीप्लाई थ्री इक्वल टू ट्वेंटी फोर पिक्सल डेप ये भी आपको सेम ही रिटर्न आएगा ठीक है स्क्रीन डेप एंड कलर डेप वो था सेम अब <coughs> इसका हम लोग यूज़ क्यों करते थे पहले के टाइम में बिफोर uh, 2012 हमारा जो स्क्रीन का जो टाइप होता था वो वाइड नहीं होता था पहले हमारी मिक्स स्क्रीन चलती थी स्क्वायर भी आती थी और वाइड स्क्रीन भी अवेलेबल थी तो पहले रेस्पॉन्सिव तो होता नहीं था 2012 से पहले तो उस केस में क्या होता था कि जो वेबसाइट्स बनी होती थी ना वो ख़राब हो जाती थी डिफरेंट स्क्रीन पर जाते आपने कोई चीज़ बनाई कहीं और है लेकिन हो सकता है कि साइन इन साइन अप स्क्रीन से बाहर निकल गया तो उस केस में एक नीचे टर्म्स कंडीशन लिख दी जाती थी जैसे कि मैं अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ जैसे अपट्रैक्ट डॉट एशिया क्योंकि ये हमने 2007 में प्रोजेक्ट बनाया था तो हमने नीचे एक डिस्क्लेमर डाला हुआ है इसमें अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पर क्या लिखा रहा है बेस्ट व्यू डॉन वन जीरो टू फोर बाई सेवन पिक्सल्स क्योंकि ये जो पोर्टल डिज़ाइन हुआ था ये स्क्वायर स्क्रीन के लिए डिज़ाइन था ठीक है लेकिन बाद में जैसे टेक्नोलॉजी बनी चेंज हुई तो उसके बाद में इसका चेंज हो गया टाइप तो अब आज की डेट में इसकी हमें ज़रूरत नहीं है तो नीचे हम लोग देख रहे हैं लिखते थे यहाँ पर रिकमेंडेड ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर एट एंड अब अब 
एट से अगर नीचे हम लोग इसको चलाएंगे तो ये पोर्टल के फंक्शनैलिटी जो जावा स्क्रिप्ट वगैरह लगी वो काम नहीं करेगी ठीक है एट से ऊपर अगर चलाएंगे तो ये काम बढ़िया से करेगा अपना तो इस तरह के हम लोग पहले इस नेविगेटर ऑब्जेक्ट और इसका यूज़ करते थे स्क्रीन ऑब्जेक्ट का तो क्या कर सकते थे हम लोग कि पहले स्क्रीन के यूजर यूजर के स्क्रीन पर ना पॉपअप डाल देते थे योर स्क्रीन करंट रेजोल्यूशन इज दिस फॉर बेस्ट व्यू दिस वेबसाइट सेट टू दिस तो आप अपना वहाँ पर एक पॉपअप पास कर सकते हैं यूजर के लिए या फिर नीचे अपना पी आर पी पर डिस्क्रिप्शन डाल दो तो ये होता है आपका स्क्रीन ऑब्जेक्ट तो जे जो है वो चेक कर सकता है कि यूजर का स्क्रीन रेजोल्यूशन क्या है बट उसको चेंज नहीं कर सकता चेंज अल्टीमेटली यूजर नहीं करना है बात करेंगे हिस्ट्री ऑब्जेक्ट की हिस्ट्री ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर टोटल आपका वेब ब्राउजर काम करता है जैसे आपने एक नया टैब ओपन किया टैब ओपन करने के बाद आपने क्या चलाया गूगल अगर आप बैक करोगे वहाँ से तो आपका ब्लैंक टैब वापस आ जाएगा वो क्या है हिस्ट्री कि आपने शुरू कहाँ से किया था बेसिकली इस चीज़ को ठीक है तो यहाँ पर हम लोग एक क्या एग्जाम्पल बनाए हमने आपको एच की स्टार्टिंग में कुछ कराया था वेबसाइट के पेजेस की लिंकिंग तो हमें जाना पड़ेगा दिसंबर मंथ में और जहां हम लोगों ने मल्टी पेज लिंकिंग का काम किया है वहाँ आना पड़ेगा ये अबाउट इंडेक्स सर्विसेज और यहां पर एक अपना इमेज का फोल्डर इसको कॉपी करो और मार्च में हिस्ट्री ऑब्जेक्ट के अंदर लाके कल कर लो इसको डबल क्लिक करेंगे ये हमारा पेज है यहाँ आएंगे इसमें और यहाँ जाके आप अपना कुछ डिफाइन कर लो तो जैसे आप देखते हो कि अभी हमारा ऊपर कोई हिस्ट्री नहीं है क्योंकि हमने क्या करा डायरेक्ट फाइल को ओपन किया है तो ना तो हम लोग फॉरवर्ड कर सकते हैं ना ही बैकवर्ड कर सकते हैं बट अभी ध्यान से देखो नो हिस्ट्री बट जैसे ही मैं यहाँ पर कुछ रिक्वेस्ट करता हूँ लाइक गूगल डॉट कॉम तो बैक जाने का हिस्ट्री बन गया और हम लोग बैक में कहाँ गए जहाँ से हम लोगों ने शुरू किया था जब आपने बैक किया तो अब आपकी फॉरवर्ड की हिस्ट्री बन गई है फॉरवर्ड कर लोगे तो बैक हिस्ट्री काम करेगी आपकी है ना दोनों कब काम करेंगे कि जब मैं गूगल के आगे कहीं और जाता हूँ फॉर एग्जाम्पल मैंने गूगल के जा अंदर जाके सर्च किया अरीना एनिमेशन ठीक है तो अब आप जब बैक करोगे तो आपके पास फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों हिस्ट्री ठीक है अरीना से हम लोग आए गूगल गूगल से हम लोग कहाँ जा रहे हैं ब्लैंक टाइप जहाँ से हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की तो कैसे इसको यूज़ करें तो कई बार क्या होता है कि जब आप कोई वेबसाइट वगैरह विजिट करते हैं ना विजिट करते करते आपको ध्यान नहीं रहता आप एक के अंदर क्लिक करते करते पता नहीं कहाँ चले जाते हो और फिर हम अपना स्टेप भूल जाते हैं कि हमने शुरू कहाँ से किया या मुझे तो पहले वाले लिंक पर जाना है लेकिन आप तो क्लिक कर चुके हो तो क्या कर सकते हो उस केस में जब हमारे पास मल्टी हिस्ट्री हो ठीक है तो यहाँ पर आपको क्या करना है एक लॉन्ग प्रेस करना है और आपको हिस्ट्री यहाँ से दिखाई देंगी जैसे मैं अगर जी की अपनी बात करूँ तो सुबह से मैं जी के अंदर इन इन मेल्स के अंदर जा चुका हूँ तो आपको सारी हिस्ट्री दिखाई दे देंगी अपनी ठीक है बैक बटन या फॉरवर्ड बटन अब आप सोचो अगर बैक करोगे तो एक एक करके पीछे आओगे ना लेकिन मैंने लॉन्ग प्रेस किया तो मेरे पास पूरी लिस्ट खुल गई तो आपने कौन से वाले पार्ट पर डायरेक्ट जंप करना है सीधे वहीं चले जाओगे समझ गए तो देखो जब पॉइंटर जाएगा तो लिखा जाएगा क्लिक टू गो बैक एंड होल्ड टू सी हिस्ट्री होल्ड करेंगे पूरी हिस्ट्री दिख जाएगी तो ऐसे ही मान लो कि आप कोई वेबसाइट चला रहे हो और आप एक के अंदर क्लिक करते करते बहुत आगे तक चले गए और आपको पुरानी किसी स्टेप पर जाना है लॉन्ग प्रेस और आपको हिस्ट्री मिल जाएगा अपना आपको वो कंट्रोल एच दबा के हिस्ट्री में जाने की ज़रूरत नहीं है तो अभी हम लोग यहाँ से ट्राई करेंगे अपनी इंडेक्स फाइल को ओपन यहाँ पर इधर हमने ड्रैगन ड्रॉप किया इसको और इसके अंदर हम लोग प्लान करेंगे अपना हिस्ट्री <coughs> हमने यहाँ पर डिफाइन किया पी टैग एंड पी टैग क्लूज और हमने यहाँ पर जाकर डिफाइन कर देना है अट्रीब्यूट इज अलाइन एंड अलाइन इज इक्वल टू सेंटर 
आप लोग सी एस एस सीख चुके हो सी एस एस से ट्राई कीजिए हमने लिखा इनपुट टाइप हमने यहाँ पर जाकर डिफाइन किया इनपुट टाइप बटन वैल्यू इस पर जाके आप यहाँ पर डिफाइन कर देंगे बैक करना है जैसे मैं तो हमने लिखा गो टू प्रीवियस पेज ऑन क्लिक हम लोग यहाँ जाकर डिफाइन कर देंगे गो बैक इसी तरह से गो टू नेक्स्ट पेज या गो नेक्स्ट व्यू यहाँ पर आप कहीं पर भी अपना जाके डिफाइन कर लेंगे स्क्रिप्ट टैग जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी आप एच के साथ जावा स्क्रिप्ट लिखते हैं तो सबसे नीचे लिखना है ताकि कोड में कहीं एरर हो तो एच हमारा बंद ना हो लिखेंगे यहाँ से फंक्शन और फंक्शन में जाके हम लोग यहाँ डिफाइन कर देंगे गो बैक जैसा आपने ऊपर कॉल कराया सिम वैसा ही लिखना है नहीं तो काम नहीं करेगा और यहाँ जाके हम लोग डिफाइन करेंगे हिस्ट्री हिस्ट्री डॉट में जाके लिखेंगे बैक मेथड कंट्रोल एस करेंगे और इस फाइल को आपने यहाँ पर करना है रिफ्रेश हम लोग ने ये अपना प्रीवियस का बटन इसमें लगा दिया लेकिन अभी प्रीवियस आपका काम इसमें नहीं करेगा क्यों क्योंकि जब तक आप सर्विस के अंदर भी सेम बटन कॉल नहीं कराओगे तब तक ये आपका काम नहीं करता इसके अंदर इसी तरह से हमने फॉरवर्ड करना है तो इसी का हम लोग एक कॉपी बना लेंगे पेस्ट करेंगे हमने इसको नेम दिया गो नेक्स्ट तो यहाँ जाके आप लिखेंगे फॉरवर्ड तो इसको आप फॉरवर्ड ही रख लो अब ये वाला जो पार्ट है हमारा इसको हम लोग कॉपी करेंगे एक नया नोट पैड ओपन करेंगे और होम के बाद हमारा दूसरा पेज क्या है सर्विस सर्विस में यहाँ पे लाके इसको कॉल कर लो और यहाँ से अपना लॉजिक जो है उसको कॉपी करके सर्विस के अंदर लाके पेस्ट कर लो इसी तरह से अपना अबाउट ओपन करो और यहाँ से अपने ये दोनों बटन कॉपी तो हमने तीनों पेज में ऐड कर दिया ठीक है बंद करिए होम पेज पर आइए रिफ्रेश तो ना तो अभी बैक काम करेगा ना ही नेक्स्ट काम करेगा क्योंकि कोई हिस्ट्री है ही नहीं अगर होता तो ऊपर दिखता मैं अब आप होम से सर्विस सर्विस से अबाउट पर आइए ठीक है तो अबाउट के आगे तो हमने कुछ किया नहीं तो यानी कि नेक्स्ट काम नहीं करेगा लेकिन बैक पर अगर आप क्लिक करोगे तो सर्विस पर आ गए हम लोग सर्विस से हमने बैक किया हम लोग कहाँ पर आ गए होम के ऊपर होम से हम लोग नेक्स्ट अगर करेंगे तो कहाँ आएंगे सर्विस सर्विस पर क्लिक करेंगे तो कहाँ आएंगे हम लोग अबाउट तो इस तरह से आपका हिस्ट्री काम करता है तो देखते हो जैसे हम लोग मोबाइल ऐप वगैरह बना रहे होते हैं या फिर जब लोग की वेबसाइट बनाते हैं वहाँ पर एक बैक का बटन होता है तो बैक का बटन वो उस पर कोई पेज का लिंक नहीं होता उस पर बेसिकली प्रीवियस स्टेट होती है कि वो कहाँ से आया था कहाँ जाना है ठीक है अब हम लोग देखेंगे इसके अंदर जंप करने का फीचर कि हम लोग जंप कैसे कर सकते हैं तो होम पेज से रखेंगे और ट्राई करेंगे इसके अंदर कॉपी एंड पेस्ट मैंने एक फंक्शन बनाया यहाँ पर गो के नाम से इस तरह से डिफाइन कर लो और यहाँ पे जाकर हम लोग डिफाइन करते हैं गो टू नेक्स्ट टू पेज ये हमारा इंडेक्स पेज है और इस फंक्शन गो को आपने नीचे कॉल करना है यहाँ ये फंक्शन फंक्शन गो है अपना और इसमें जाके आप यहाँ डिफाइन कर देंगे फॉरवर्ड के अंदर क्या टू लेकिन यहाँ फॉरवर्ड नहीं रखना हमने क्या रखना है गो इसी तरह से अगर आपने बैक जाना है दो स्टेप तो आप यहाँ लिखाई डिफाइन कर देंगे इसको कर दो टू और इसको यहाँ पर टू कर दो
इस पर क्या लिख देंगे माइनस टू यानी कि दो स्टेप जंप करेगा सीधे जैसे मान लो आप अबाउट पर हो तो सर्विस नहीं आएगा इस पर क्लिक करने पर सीधे होम पर आ जाएगा ठीक है कोड कॉपी यहां पर अपडेट बटन कॉपी ये अपना अबाउट बटन पेस्ट और यहाँ पर रिफ्रेश ठीक है जी तो हम यहाँ से अपना प्रीवियस आते हैं पहले हम ट्राई करके देखें गो टू नेक्स्ट टू पेज कहाँ पर आ गए हम लोग सीधे अबाउट मैं मैं इसका नेम चेंज करना भूल गया हूँ इसको गो टू प्रीवियस करना था हमने ठीक है तो हम लोग डायरेक्ट कहाँ पर आ गए होम के ऊपर किसी का फ़ोन आ रहा है जरा चेक करो किसका आ रहा है तो ये होता है आपका हिस्ट्री ट्राई करके देखिएगा बढ़िया फीचर है इसी में हम लोग यहाँ पर एक और लॉजिक लगा सकते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट यहाँ पे जाके लिख दीजिए करंट पेज हिस्ट्री मुझे हिस्ट्री की लेंथ निकालनी कितनी है तो यहाँ पे लिखेंगे जाके हिस्ट्री डॉट लेंथ ये हमने डाला इंडेक्स पेज के ऊपर तो अगर हम लोग इंडेक्स पेज पर रिफ्रेश करें तो क्या लिखा रहा है थ्री क्योंकि इस पेज में तीन ही हिस्ट्री अगर आप देखोगे तो एक जिस पर आप डिफॉल्ट हो दो आगे जिस पर आप जंप करोगे सिंपल तो ऐसा आप टोटल हिस्ट्री की लेंथ पता लगा सकते को करेंगे क्लोज योग हमारा हिस्ट्री अब हम लोग देखेंगे कि डॉक्यूमेंट के अंदर एलिमेंट को हम लोग किस किस तरह से गेट कर सकते हैं तो गेट एलिमेंट बाय आईडी हमें पता ही है आईडी क्या होता है किसी एलिमेंट का अगर हमने कोई आईडी डिफाइन किया है आईडी कुछ भी हो सकता है ए बी सी डी मेक श्योर कि नंबर से शुरू ना हो ठीक है नंबर बाद में लगा सकते हैं पहले नहीं रखना है तो गेट एलिमेंट बाय आईडी सबसे फेमस है अगर किसी यूनिक एलिमेंट को हमने आइडेंटिफाई करके निकालना है इसके अलावा क्या क्या हो सकते हैं जैसे गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम आप एच में सी में क्लास डिफाइन करते हो तो क्लास के बेसिस पर भी आप अपने ऑब्जेक्ट ढूंढ के निकाल सकते हो कि इस क्लास के नेम से रिलेटेड कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो वो आप लेंथ ढूंढ के निकाल सकते हो गेट एलिमेंट्स बाई टैग नेम आप टैग के नेम से भी एलिमेंट्स को ढूंढ के निकाल सकते हो ठीक है ये भी पॉसिबल है तो चलो वन बाई वन ट्राई करके देखेंगे हाँ एक जो वैल्यू इक्वल टू जैसे हम लोग लिखते हैं तो बाई डिफॉल्ट लिख के आता है फील्ड के अंदर उसकी बात कर रहे हो फोल्डर बनाओ यहां पर जावा स्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मेथड और इसके अंदर जाकर हम लोग फाइल अपनी बना देंगे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल एक्सटेंशन डॉट एच सारा डेटा डिलीट करो जेएस को छोड़ दो
डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल चलो इसका एग्जाम्पल देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं एक फॉर्म बनाते हैं और फॉर्म को हम लोग क्या करेंगे क्लोज इस फॉर्म को एक नेम डिफाइन कर दो लाइक माई फॉर्म या फॉर्म वन और इसके अंदर जाकर हम लोग डिफाइन कर लेते हैं अपना एक फील्ड हमने इसको वैल्यू दिया एंटर योर नेम और यहाँ लिखेंगे इनपुट टाइप टाइप है हमारा टेक्स्ट और नेम इक्वल टू हमने इसको डिफाइन किया नेम डिफाइन किया हमने बी आर फॉर ब्रेक और यहाँ पर हम लोग जाकर डिफाइन करेंगे अपना एक बटन बटन है हमारा इनपुट टाइप बटन और वैल्यू हमने इसको असाइन किया लाइक like, सबमिट और ऑन क्लिक के ऊपर हम लोगों ने इसके ऊपर फंक्शन अपना कॉल कर लेना है ऑन हाँ बटन पे लिख के आएगा टेक्स्ट ये शो नेम हमने क्या अपना फंक्शन बनाया यहाँ हो गए लिखोगे फंक्शन शो नेम और इसको हमने यहाँ पर क्या किया अपेंड किया इस तरह से ठीक है ये अपना डिफाइन कर लो लिखो यहाँ पर आ, इसके अंदर वेरिएबल लाइक नेम इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म का नेम डॉट फील्ड का नेम डॉट वैल्यू ये हमने डिफाइन किया क्या लिखेंगे अलर्ट अलर्ट हम लोग क्या डाल देंगे वेलकम और यहाँ पर हम लोग कॉल करा देंगे अपना नेम वेरिएबल तो जो भी यूज़र इसमें नेम पास करेगा फील्ड के अंदर वो हम लोग यहाँ पर ट्रिगर कराएंगे अलर्ट के ऊपर ट्राई करेंगे इस फाइल को तो आप सबमिट पर अगर क्लिक करोगे तो वेलकम ब्लैंक है अगर मैं यहाँ पर जाके लिख देता हूँ लेट से आर्यन तो क्या लिखा रहा है वेलकम आर्यन तो वैल्यू क्या है इस फील्ड के अंदर जो यूज़र लिख रहा है दैट इज़ अ वैल्यू और वही वैल्यू को हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं रिटर्न ठीक है कि अगर यूज़र ने वैल्यू दिया तो वैल्यू प्रिंट हो जाएगा अगर वैल्यू ब्लैंक होगा तो कोई रिजल्ट उसका आपको डिस्प्ले नहीं होगा एक तो ये होता है अब एक होता है वैल्यू ये एट्रीब्यूट आपने जाके इसको एक नेम दे दिया क्या डेमो अब ये डेमो जो होगा बाई डिफॉल्ट इसमें लिखा हुआ आएगा अब जब आप इसको सबमिट करोगे तो बाई डिफॉल्ट आपको क्या रिटर्न आ रहा है डेमो एंटिल अनलेस जब तक यूजर इसको हटा के कुछ और ना लिख दे जैसे मैंने यहाँ जाके लिख दिया इस तरह से तो डेमो रिप्लेस हो गया विद माय नेम ठीक है तो फॉर्म के केस में ध्यान रखना है कि बाय डिफॉल्ट जो फॉर्म के अंदर इनपुट होते हैं वो फॉर्म के फील्ड की वैल्यू होती है एक होता है यूजर डिफाइन एक होता है प्री डिफाइंड वैल्यू अब प्री डिफाइंड वैल्यू का यूज़ हम लोग ऐसे नहीं करते जैसे भी हमने किया हुआ है प्री डिफाइंड वैल्यू का यूज़ हम लोग तब करते हैं मान लो कि आपका एक प्रोफाइल किसी एक्स वाई जेड वेबसाइट पर बना हुआ है अब आप अपनी प्रोफाइल अपडेट करने जाते हो तो आपको अपने फील्ड के अंदर नेम पहले से प्री रिटर्न मिलेगा कि भी आपका नेम क्या है क्या आप सीधा कुछ और डिफरेंट अपडेट करना चाहते हो वो आप बैकएंड से करा लेते हो हाँ या फिर आप अभी बाय डिफॉल्ट जैसे हमने इसको लिखा हुआ है और अगर आप डेमोस्ट्रेशन के लिए बनाना चाह रहे हो आप यहाँ पर डिसेबल्ड लिख दोगे तो ये लॉक हो जाएगा अब ये नॉन चेंजेबल हो गया ठीक है अब मैं जे के साथ इसमें एक यहाँ पर एक बटन बना सकता हूँ एडिट का जैसे मैं एडिट बटन पर ट्रिगर करूँ तो ये मेरा इनेबल हो जाए तो मुझे उसमें क्या करना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर एलिमेंट जो भी इसकी आईडी है या जो भी इसका नेम है उसकी स्टेटस जो है डिसेबल्ड से इनेबल्ड में हो जाए तो हम लोग फील्ड को इनेबल डिसेबल बना सकते हैं जैसे देखते हो बहुत सारी जगह पे फॉर्म में सबमिट बटन डिसेबल रहता है जब तक आप सारी फॉर्मेलिटी पूरी नहीं कर दोगे और जैसे आपने सारे फील्ड फिल किए आपका सबमिट बटन इनेबल हो जाएगा उसके अंदर तो वो भी कुछ इसी तरह का एग्जाम्पल है ठीक है ये हुआ कि रन टाइम पर हमने डिसेबल किया ठीक है अब ये जो मैंने रन टाइम पर डिसेबल किया तो अगर कोई खिलाड़ी बंदा होगा वो क्या करेगा इंस्पेक्ट करेगा और वो यहाँ जाके सबसे पहले इसको क्या करेगा डिसेबल को इनेबल करेगा अब जब आपने पेज को रिफ्रेश करोगे खुल गया तो इसलिए जावा से हम लोग बंद नहीं करते क्योंकि जावा स्क्रिप्ट क्लाइंट साइड तुमने अपनी वेबसाइट पर सिक्योरिटी लगा रखी लेकिन लगाई किससे जे से ले लो तुमने लगाई किससे जे से 
तो होगा क्या कि जिसको जावा पता है वो सबसे पहले जाते उसको बंद करेगा और जो काम करना है वो करके लेके आ जाएगा उसके अंदर तो इसलिए हम लोग लगाते हैं डायनामिक वैलिडेशन यानी कि सर्वर साइड से ही वैलिडेशन लग के आएगा तो अगर उसने लॉक किया है तो लॉक रहेगा अगर उसने अनलॉक कर दिया तो अनलॉक रहेगा आपका डेटा उस केस में हम पेज को रिफ्रेश करेंगे फिर से लॉक हो गया ठीक है तो मैंने आपको बताया था ना डे वन स्टार्टिंग में कि हम लोग सेटिंग्स में जाके जावा को बंद कर सकते हैं आपने बस यहाँ जाके सर्च तो करना है जावा और यहाँ से जाके आप इसमें चले जाओगे सेटिंग्स के अंदर और यहाँ से जाके हम लोग अपनी जावा को क्या कर सकते हैं ऑन ऑफ कर सकते हैं ना खत्म हो गई जावा स्क्रिप्ट मिनट के अंदर ठीक है चलिए टाइम ओवर तो हम लोग नेक्स्ट क्लास